ഒരു മുട്ടക്കറി ഓടിയ ഓട്ടത്തിന് രണ്ടു താറാമുട്ട പുഴുങ്ങി തിന്നാലേ ക്ഷീണം രണ്ടു മാസം ഇത് തന്നെയല്ലേ അത് കിട്ടിയ എവിടെ മുട്ടക്കറി അല്ല കപ്പിയാൽ ഇന്ന് പള്ളി പോയില്ലേ ഇന്ന് ലീവാ എന്നാ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അച്ഛൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അതെ പുനലൂരടുത്ത് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞേ അവിടെ ചെറുതാനിയാ കുറച്ചാൽ ചായ കട നടത്തിയിരുന്നു കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്ഥലം ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചായ കട നടത്താത്ത സ്ഥലം കേരളത്തിൽ കുറവാ അന്തോണിയുടെ ചായ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഭവം തന്നെ നാല് കുറ്റി പുട്ടും നാല് കടലക്കറി പാർസല് വേണം ഓ അതെ കപ്പിയാരെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളാണോ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഒന്നും കാണാതെ ഞാൻ കൂടെ കൂടുവോ അപ്പൊ എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒന്നും കാണാതെ കപ്പിയാര് പള്ളിന്ന് ലീവ് എടുക്കൂലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പുട്ടും കടലയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പൊ പാറമട മുതലാളിനെ കാണണ്ടേ ചേട്ടായി നമ്മുടെ മുതലാളി ഇന്ന് ഇതുവഴി പോയോ അത് പതിവ് തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ ആറു മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചു പോയി എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് പാറ പൊട്ടി വീണില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ സ്വഭാവം മാറും അത്രക്ക് കർക്കശക്കാരനാണ് എന്താ അവന് വരെ പൈസ കൊടുക്കൂല എന്ന് സതീഷ നീ ഇവരുടെ കാശ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു എന്തേ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഇയാൾ എന്നെ നാറ്റിച്ചതും പോരാ ഇനി ഞാൻ അറിയതിന് കാശും കൂടെ വേണോ ഓഹോ മറ്റുള്ളവരുടെ കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നീയും കുറെ അലമ്പൊക്കെ കാട്ടിയതല്ലേ പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോ എന്തിനാ ഒരു മുടന്തെ ന്യായം നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് പന്നി കാട്ടി കൂടെ ഒന്നും ഓർമ്മല്ലപ്പോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തര് എന്താടോ ഞങ്ങൾക്ക് പോണം നിങ്ങളത് കളിയാക്കാ നിങ്ങളത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കാശല്ലേ അത് ഇവൻ തരും നീ ആ കാശം കൊടുത്തരേ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവർ ഇത്രയും നേരം മെനക്കെട്ടത് അതെ അമ്മ അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട പോയി സതീഷ ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം നീ ഞങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടുന്നോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച അയക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബാൻഡ് മേളം ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഓഹോ എന്നാ കാണാം കാണാം ഷൈമ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അറിയാം അല്ല പഹര ഒരൊറ്റ എണ്ണം പോയിട്ടില്ല നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ മുങ്ങിയാലോ അതൊന്നും വേണ്ട ഊക്ക സമയം ഇപ്പൊ എത്ര ആയി എന്നറിയോ അതെ സമയം കുറെ ആയി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം തീരുമാനമാക്കാം അതിനുള്ള സമയമായി കാശൊക്കെ വേണ്ടവർ എന്റെ കൂടെ വന്നു ബാക്കി സാധനം എടുത്തു ഷൈമ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിട്ടും നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ എന്നോടുള്ള പിണക്കം ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ ആ മാനിക്കുട്ടനാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ അവൻ ഈ മുറ്റം ചവിട്ടിയാൽ അവന്റെ കാല് ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ഷൈമ ആ പാലെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് തരുവോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ ഓണ്ടോ എന്തുപറ്റി ലേശം പാല് പോയി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം കാണിച്ചു തരാം അമ്മേ അമ്മേ എന്താടാ ദാണ്ട എല്ലാരും ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ബാൻഡ് വേളക്കാർക്കുള്ള കാശും കൊടുത്തേക്ക് എന്താ ബാൻഡ് വേളക്കാർക്കുള്ള കാശ് കൊടുത്തേക്കാൻ തരും അമ്മ അടിച്ചു പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കവിള് കൂടി കാട്ടി കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ ഇനി കൊടുക്കില്ല ഇതേ നിനക്കുള്ളതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ദാണ്ട അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടാ പോകാതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നെ എടുത്തോ ശരി എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ പുലികളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് 
അല്ല സതീഷ നമ്മൾ സാധാരണ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയ എങ്ങനെയാ പെരിയാർ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ചോറും കഴിച്ചിട്ട് എന്നാ ചോറ് വരട്ടെ കണ്ടാലും കാണില്ലല്ലോ മുങ്ങിയോ അതെ ചോറ് വെള്ളത്തിലിട്ടു അതാണ് പ്രശ്നം അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയ പോരെ കറി സാമ്പാർ മാത്രമേ അയ്യോ സാമ്പാർ മാത്രം കൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് ചോറ് അതെ ആ കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അരപ്പിച്ചിട്ട് വരാം വെറുതെ ഉള്ള നിലയും വിലക്ക് കളയല്ലേ ഇത് കബള് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പെങ്ങളെത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയിച്ചാ കേട്ടാ എത്രവരെ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു പണിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് വാ ഇനി ഇതിനകത്തിരുന്ന് അവൻ ആരുടെയും കല്യാണം മുടക്കണ്ട പോവാണ്ടാന്ന് ഈ വീടിന്റെ അകം നേരിട്ട് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ സൗകര്യമില്ലേ ചന്ദ്രാഭിനി സൗകര്യം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം തുറന്നു പറയൂ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മാളിക വീട്ടിൽ ജീവിച്ച് ശീലിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നോട് പറയട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ ആ പുണ്യം പറയണ്ട എനിക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സൗകര്യം ഉള്ളൊരു വീട് വേണം അതിനിപ്പോ അതിലും വലിയ സൗകര്യം വേറെ എവിടെ കിട്ടുക സത്യത്തില് വേണ്ടി വന്ന മരുന്നുകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ വീടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിശാലമായ ഹാള് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ബാത്റൂം ഡൈനിങ് ഹാള് കിച്ചൺ സ്റ്റോർ റൂം ബാത്റൂം അകത്തും പുറത്തും പിന്നെ കക്കൂസ് അകത്തുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തും ഉണ്ട് ഇതിൽ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ സോറി ഇത്രയും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു തുക മുടക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് മനുഷ്യനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ വാട കൂടുതലാണ് കണക്കാക്കരുത് എന്റെ പൊസിഷൻ അതാണ് ഐ ആം വെരി ടൈറ്റ് യു ആർ റിയലി സ്മാർട്ട് ഞാൻ സമ്മർച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ അഡ്വാൻസ് തുക എന്നൊരു ആയിരം രൂപ കുറച്ച് തന്നോട്രോ അഡ്വാൻസ് അയ്യായിരത്തി റൗണ്ട്സ് കുറച്ച് തരില്ല ആ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി കളി കളിച്ച് മാറരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളെ കഴിയുന്നൊന്നല്ലോ ഈ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കരിങ്കൊരുങ്ങനെ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പറ്റി പറയാൻ നീ ആരടാ നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ കരിങ്കൊരുങ്ങ് കാട്ടിൽ ക്യൂ നിൽക്കാ എന്നെ പിടിച്ചു എന്നെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഇറങ്ങി വടക്ക് ഉറങ്ങാ സാറിന്റെ തന്ത കുളിച്ചല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പറ്റാണ് കേട്ടാ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ പറ്റി പറയാം ഇവന് എന്താ അധികാരം കരിങ്കൊരുങ്ങ് എന്താ ഇവന്റെ അമ്മായിടെ മോനോ ഇവന് എനിക്ക് വീടും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മതി ഇതെന്നെ എനിക്ക് സാർ പോകരുത് സാറും കരിങ്കൊരുങ്ങുള്ള ബന്ധം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കരിങ്കൊരുങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കരിങ്കൊരുങ്ങനെ ഞങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ അലച്ചിലും യാത്രയും കാരണം ഞാൻ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ശരീരമൊക്കെ നിളക്കണം എന്നാലേ അവിടെ ചെറുപ്പം നിലകൾക്കുള്ളൂ അതെ നിങ്ങളോടായതുകൊണ്ട
പുറത്താരോടെങ്കിലും പറയോ ഈ കുഴമ്പ് തേച്ചുള്ള നീന്തലും കുളിയും ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴമ്പുണ്ടല്ലോ അത് തേച്ചിട്ടുള്ള ആ കളി വേണ്ട ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള കണികളും ശരീരത്തിലെ ഓസ്മോസ് നമ്മൾ ചേരുമ്പോ ഓസ്മോസ് ഓസ്മോസ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മനസ്സിലായി ചേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഈ ഓസ്മോസ് ഇവർക്ക് എന്തോർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും മാത്രമല്ല മേലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ച് നിന്റെ മൂന്നറ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ ലേശം നിങ്ങളാണോ ഇവിടെ വന്ന പുതിയ താമസക്കാര് ആ അതെ എന്താ മരുന്നല്ലും വേണ നിങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഈ തൈലം ഉണ്ടാക്കലും ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ ഈ വീടിനകത്ത് പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ വേറെ സ്ഥലം നോക്കി കാണും ഓ താൻ എടുത്ത വാച്ച്മാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ വാച്ച്മാനോ ഞങ്ങളെ ക്ലീറ്റസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വാച്ച്മാന്റെ ഭേദഗതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല ക്ലീറ്റസ് വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ അല്ല ഈ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് എന്താ പരിപാടി വല്ല ഗുസ്തി എടുത്തോണ്ടോ ഞങ്ങളെ നീന്തി കുടിച്ചിട്ട് കാലം കുറെ ആയി ഉദ്ദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസം അതെ നല്ല മനോഹരമായ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്ത് കുളിക്കാനോ അത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല നടക്കേ വെള്ളത്തിലാ അതൊക്കെ ഹടയോഗികള് ഞാനൊക്കെ സിദ്ധവൈദ്യന്മാരാ എന്നോട് പൊരണി പോരെ പൊരണ്ടോടെ പിന്നിലിരുന്ന് പോരെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് വെറും വട്ടല്ല മുഴുവട്ട് താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അലവലാതികളും കൂടെ ഈ വീടും പരിസരവും കൊളാക്കും ശരിയാ കൊളമാക്കിയെന്ന് വരും വേറാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ലോ അയ്യരുടെ പതിനായിരം രൂപ എന്താണല്ലോ രാഘവൻ നായർ നാലായിരം റുപ്യ ദൈവം വിളിക്കാതെ മൂവായിരം റുപ്യ ആ കരിങ്കൊരുങ്ങന്മാർ ആറായിരം റുപ്യ ഇതും കൂടി തന്നെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം ആവുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ പിന്നെ നീ വരുന്നാലേ വരുന്നാലേ മേഘട്ട് ഇറങ്ങുന്ന നിലങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാ നീ ഇന്ന് എന്നെ പീരുവഴിലേക്ക് വിട്ടോ മുരളിയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് തെറ്റിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല ഇടം വണ്ട ഈ വീടുകൾ ഇവിടുന്ന് ആരും എടുത്തോണ്ടൊന്നും പോവില്ല അതിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല നീ പോവ വരെ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോ നിന്റെ പൈസ നന്നാക്കാം അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായി അറിയാൻ എന്തോ അറിയാൻ ഒരുത്തരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്റെ ഫ്രണ്ട് ജോർജൂട്ടിക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്കും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ വീട് നിന്റെ പോലുള്ള അലവലാദികൾക്ക് കയറി നിറങ്ങാനുള്ളതല്ല കുടിച്ചോണ്ട് മൂന്നാളായി തോന്നിയതാ അത് ആള് പാടുന്നതല്ല റേഡിയോ ആണ് റേഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ പറയാ ഇപ്പൊ പറയാട്ടോ ഒന്ന് വന്നിട്ടാ എന്താ പറ്റിയ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്ക പാലറ്റിന്റെ പെട്ടിക്കട കാണാല്ല അമേരിക്കയില് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ കാണാല്ല എന്നിട്ടാണ് പെട്ടിക്കട ഇവിടെ പോലെ ഇവരെ മൂന്ന് പേരാ ഒരാണും രണ്ടു പെണ്ണും മൂത്തോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 
ഇവന് താഴെ ഒരു പെണ്ണാ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ച് അഞ്ചു കൊല്ലായി എന്താ ജോലി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്നാ പിന്നെ കുട്ടിനെ കാണാം വിളിച്ചോ മോളെ സുമതി എന്താ പേര് സുമതി എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഡിഗ്രി കാപ്പി കുടിക്കു കേട്ടോ കഴിക്കും നല്ല കുട്ടി അതെ മോളെ നിനക്കിഷ്ടായോ കുട്ടി വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ ഞമ്മളൊന്ന് മാറിത്തരാം അതെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കി വരും അതിനെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ജാതക ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കും ഓ ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു ഹലോ ഇതിപ്പോ കണ്ടിട്ട് ഉറച്ച മട്ടല്ല എന്തായി നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കത്ത് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്റെ കല്യാണവും മാധ്യരാത്രി പാന്റ് മേളവും ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഓ അല്ല ആ സതീശൻ കൊളവാക്കുവോ സംശയം എന്നാ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കൂടെ ചന്തൂട്ടി ഉണ്ടോ അവിടെ എന്നാ പിന്നെ വരാം നീയായിരുന്നോ വാ മോനെ മാമാ മാമാ പാവ മാമന് വയ്യാണ്ടായി എന്നാ പോവ മാമാ സുഖമില്ലെങ്കിൽ കിടന്നോളൂ കല്യാണമാണ് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് അന്ന് മുഹൂർത്തം ആവുമ്പോ പറ്റിയാൽ ഒന്നു വന്നോളൂ ഇതാരും ബാനുവോ എപ്പോ വന്നാ നീ ഏതായാലും എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരാം പതിരങ്ങളെ പത്ത് ദിവസം ഈ വലാലോട്ട കൂടെ അല്ല മാമന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ലേശം കിടന്നു ആ ഒന്നും മയങ്ങി അല്ലാതെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും വരും അവിടെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ആള് വേണ്ടേ എന്റെ മുത്തപ്പ രക്ഷിക്കണേ അല്ല മാമനും അമ്മയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന പാവൻ നമ്മുടെ ടൈഗറിനെ ആരും നോക്കും ഇളയമ്മേ പാപ്പന് കുറച്ച് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് വയസ്സായില്ലേ എന്താ ചെയ്യാ ഇതാണ് സ്ഥിതി നേരം വെളുത്ത അന്തി അവനവർ ഈ തുരുമ്പ് പെട്ടിമ തന്നെയാ ഞാനൊരു ആക്ര കച്ചവടക്കാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാലോ അല്ലേ സുഗുണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം എന്നാ പിന്നെ തലേന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടണം മുഹൂർത്തത്തിന് എത്തണ്ടേ എവിടെ എത്തി കാര്യങ്ങള് 
ഇന്നലെ മുതൽ കത്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങി മാമന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓർഡർ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട തുടങ്ങാൻ നീ ആ പരത്ത തന്തെ പൊക്കി നടന്നു ഇന്നലെ ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കയറി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ പാപ്പ ക്ഷമിക്കണം എന്തോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്കോ വിവരമില്ല കൂടെ നടക്കുന്നവനെങ്കിലും വിവരം വേണ്ടേ അവിടെ വെക്കടാ ആൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താ പിന്നെ ഭയങ്കര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗല്ലേ നെല്ല് മുളച്ച് ഞാറായി പോയനെ ഓളെ കയ്യു കാലം പിടിച്ച് തന്നെ എടുക്കുച്ച ഇത് ഞാൻ ഈ കത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നൂലാമാല പരിപാടി തന്നെ ആകെ ക്ഷീണിച്ചേ ഓ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കൂല മൂത്ത് വരലുണ്ട് എന്റെ അമ്മക്കുള്ള കഷായം എന്റെ അമ്മക്കുള്ള കഷായോ ആ എന്റെ അമ്മക്കുള്ള കഷായത്തിന്റെ മരുന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൾ കൊണ്ട് നെല്ല് എടുപ്പിച്ചേ എന്റെ ഈശ്വര ഇനി എന്തൊക്കെ പണികൾ കിടക്കുന്നു അതിന് നീ എന്തിനാ ബേജാറാണ് നാളെ പോലും നമ്മൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ